สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับสู่ JW Product Knowledge e p i s o d e 1นะครับวันนี้นะครับพี่ปั๊บจะพาพวกเราไปดูเรื่องกับเรื่องของ history ของเรานะครับหัวข้อวันนี้นะครับ episode 1คือ method history and culture นะครับดังนั้นเดี๋ยวจะมีวิดีโอว่าวัฒนธรรมเราเป็นยังไงนะครับนำพวกเราย้อนไปสู่ history ของ method ที่สำคัญนะครับ so hello everyone today um, we talk about the JW Product Knowledge Episode 1 which is all about m e r i t history and culture. So, as you know that we have been running the business for over uh, 94 years. So today we bring we bring you back to the history and hope you enjoy the video. It's a great story. It's a wonderful American story. My mother and father were married. The same day they got married, they jumped into a Model T Ford in Salt Lake City and they drove to Washington. They had no money. My grandmother loaned my father $200 out of the cookie jar. And when they got to Washington, they had $60 left. When they got here, they moved into an apartment with some friends and they opened a nine stool root beer stand in Washington. When the weather got cold, they went in and started selling hot dogs and hamburgers and chili and hot tamales, called their restaurant a hot shop. She was his partner in the business the first several years because they had no kitchen in the uh, little hot shop and so she would make the food in her apartment, in her kitchen and bring it to the hot shop. My dad was very focused on giving people opportunities. The philosophy of the company was born back in 1927 when he said if I take good care of my people, they'll take good care of the customers and the customers will come back. I was uh, working in the finance department at the age of 14, clipping invoices together. In the four years that I was in college, I worked every day almost in a hot shop in Salt Lake City. I fell in love with the business. I loved the tempo of it. I loved the fact that it was so different. I got out of the Navy, I came into the company in restaurant operations, and we just opened our first hotel at Twin Bridges, and, and my, I went to my dad one day and I said, why don't you let me try and run this hotel? He said, well, you don't know anything about the hotel business. I said, I know, but neither does anybody else around here. And so they gave me the responsibility to supervise that first hotel and then to open the second hotel and just kind of went on from there. Okay, that's it. That's it for the video. Enjoy it, everyone. You can see that the business of Merod is just starting at a small point. It's just a small beer stand in the middle of the year 1927. But in 30 years, we started to build the first building of our own. The Twin Bridges Model Hotel. แล้วก็นั่นคือปี1957นั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับก็พูดถึงเรื่องของ culture ที่สำคัญเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วแมรอดเนี่ยดำเนินธุรกิจมาประสบความสำเร็จมาถึงกว่า94ปีนะครับก็เพราะ culture ของเรานะครับหรือว่าเป็นเรื่องของปรัชญานะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่ายอมที่สำคัญนะครับนั่นคือนะครับการดูแลเพื่อพนักง,งานนั่นเองนะครับอย่างที่มิสเตอร์แมรอดบอกครับว่าถ้าเราดูแลเพื่อพนักง,งานเป็นอย่างดีนะครับเพื่อนพนักงานก็จะไปดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีเช่นกันนะเมื่อลูกค้าประทับใจนะครับลูกค้าก็จะมาใช้บริการอีกนั่นเองนะครับหวังว่าวันนี้นะครับวิดีโอพวกนี้พวกเราจะชอบกันนะครับเป็นเรื่องของ history ที่สําคัญนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับสำหรับการสอบนะครับในจิงสองอาทิตย์ข้างหน้านะครับพรุ่งนี้นะครับเราจะกลับมาพบกับเอพิโซด2นะครับเรื่องของแมรอดแบรนด์นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ